मैं अपने वी स्पेयर क्लाइंट से लॉग इन लेने जा रहा हूँ और मेरा जो वी स्पेयर क्लाइंट है वो मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड है और मेरे ई एस एक्स सर्वर का आई पी एड्रेस वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी एट वन डॉट का वन ट्वेंटी वन है और सैन सर्वर का आई पी वन डॉट का टू फोर्टी है तो मैं वी स्पेयर क्लाइंट से ई एस एक्स आई सर्वर पर लॉग इन लेने जा रहा हूँ वी स्पेयर क्लाइंट से ई एस एक्स सर्वर पर लॉग इन लेने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा दो मिनट के लिए रिकॉर्डिंग में पॉज कर लेता हूँ ई स्पेयर क्लाइंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि एट अ टाइम पे हम एक ही ई एस एक्स आई सर्वर पर लॉग इन ले सकते हैं अगर मल्टीपल ई एस एक्स आई सर्वर पर लॉग इन लेना है तो उसके लिए आपको वी सेंटर सर्वर डिप्लॉय करना होगा वी स्पेयर क्लाइंट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉलेशन होती है चाहे वो सर्वर हो चाहे वो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम हो चाहे वो सिक्सटी फोर बेट हो चाहे थर्टी टू बीट ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसके लिए डॉट नेट फ्रेमवर्क 3.5 की रिक्वायरमेंट होगी आपको पहले वो इंस्टॉल करना होगा उसके बाद आप ये इसको इंस्टॉलेशन कर सकते तो मैंने अपने मशीन के अंदर ही वी स्पेयर क्लाइंट इंस्टॉल किया हुआ है इस आइकन पे मैं क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर मैं अपने ई एस एक्स आई सर्वर को एक्सेस करूँगा ई एस एक्स आई सर्वर का जो आई पी एड्रेस है वो है वन और यूज़र नेम बाई डिफॉल्ट जो होता है रूट होता है और पासवर्ड वन टू थ्री एट द रेट आई एन डी आई ए इंडिया है इस हाँ जी <coughs> नहीं उस ई एस एक्स का जो हम लोग अभी वहाँ पे ऑन करके आए पीछे तो उस ई एस एक्स को मैं यहाँ पे एक्सपेंड कर रहा हूँ और ये कुछ वी एम्स इसमें बनी हुई हैं इसमें कुछ अपनी वी एम्स आज हम डिज़ाइन करने जाएंगे तो आज सबसे पहले वी एम जो डिज़ाइन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर 2012 इंस्टॉल करेंगे और उसको डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे टाइम मिला तो एस सर्वर भी फटाफट इंस्टॉलेशन कर देंगे उसे तो उसको कन्फिगर करने से पहले मैं इस ई एस एक्स सर्वर वन डॉट वन ट्वेंटी वन पर क्लिक करके कन्फिग्रेशन टैप में जाऊंगा और स्टोरेज को सेलेक्ट करूंगा स्टोरेज में आपको यहां नज़र आएगी लन ए और लन बी ये आपको नज़र आ रही है और एन एफ एस भी आपको यहां पे नज़र आ रही है तो ये दो स्टोरेज है जिसके अंदर हम अपनी वी को रखेंगे और एन एफ एस डेटा स्टोर पर राइट क्लिक करके ब्राउज डेटा स्टोर करेंगे तो इसके आई एस नाम का फोल्डर है जिसमें सारे की सारी आई ओसो फाइलें अवेलेबल हैं जिसमें सर्वर 2012 की भी इमेज इसमें अवेलेबल है तो मैं इस पर एक वी क्रिएट करने जा रहा हूँ फटाफट तो इस ई एस एक्स सर्वर पर राइट क्लिक करके एक न्यू वर्चुअल मशीन बनाऊँगा <coughs> वर्चुअल मशीन पे टिपिकल या कस्टम तो कस्टम चूज करेंगे नेक्स्ट मशीन का नाम क्या रखना चाहते हैं मशीन के नाम को रखने से पहले लैब का नाम भी रख लेते हैं तो हम लैब का नाम रखेंगे लैब के नाम से होगा हमारी जो लैब का नाम है क्या है लैब के नाम से रजिस्टर होगा और सबसे पहले ए डी एस क्यू एल हाइफन लैब डॉट कॉम तो ये हमारी मशीन का नाम हो गया हम लैब लास्ट में लैब डॉट कॉम सभी के अंदर लिखेंगे वी सेंटर वाली मशीन में भी लैब डॉट कॉम लिखेंगे क्यों क्योंकि ये हमारी आई स्ट्रेट हो जाएंगी इन वी को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा तो इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद किस स्टोरेज में स्टोर करना चाहते हैं लन ए में या लन बी में तो मैं इसको स्टोर करूंगा लन ए में उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करा वर्चुअल मशीन का वर्जन 11 है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो वर्जन होगा वो 2012 64 बिट रहेगा नेक्स्ट पे क्लिक करा एक सॉकेट के अंदर एक कोर होगा चार जी बी रैम हम दे रहे हैं इसे हालांकि इस ई एस एक्स सर्वर पे सोलह जी बी रैम है चार जी बी रैम सफिशेंट है इसके लिए नेक्स्ट पे क्लिक करा इसके अंदर हम लोग वी एम एक्स नेट थ्री ये ड्राइवर इंस्टॉल करेंगे वी एम एक्स नेट थ्री एडवांस अडेप्टर होता है जो कि विदाउट वी एम टूल के बिना ये इंस्टॉल नहीं होगा तो मैंने आपके सामने वी एम एक्स नेट थ्री रखा है जो 10 गीगाबिट इथरनेट का थ्रू आउटपुट देता है और मिनिमल सी पी यू इनपुट से हैवी ट्रैफिक आउटपुट कर सकता है तो अभी हम इसको यूज़ करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सॉरी बैक करके इसको नेटवर्क डिफाइन करेंगे तो इसमें ऑलरेडी कुछ नेटवर्क बने हुए हैं सिट्रिक्स और वी तो हम इसको वी नेटवर्क में रखेंगे बाई डिफॉल्ट जब भी वर्चुअल मशीन बनती है तो वो वी नेटवर्क की ही मेंबर बनती है तो इसको सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे इसका स्कजी कंट्रोलर एल एस आई साइज ही रहेगा हमारा क्रिएट करेंगे न्यू वर्चुअल डिस्क वर्चुअल डिस्क में हमारी जो स्टोरेज बनेगी थिन प्रोविजनिंग बनाएगी और इसको स्टोरेज का कैपेसिटी हमने फोर्टी जी एलोकेट की है और बाद में भी इंक्रीज करना चाहे कर सकते हैं आप इसको इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट और एडिट करेंगे वर्चुअल मशीन को कंटिन्यू होने से पहले इसमें कंटिन्यू करने से पहले आपको अपने सी डी डी ड्राइव में जाना है डेटा स्टोर आई एस ओ फाइल पाथ को चूज़ करेंगे ब्राउज पे क्लिक करेंगे एन एफ एस स्टोरेज पे और आई एस ओ फोल्डर को चूज़ करने के बाद तो इसमें आपको जो चाहिए सर्वर 2012 की एक आई एस ओ इमेज चाहिए तो ये सर्वर 2012 की आई एस ओ इमेज हमारे पास है 
ओके पे क्लिक किया कनेक्टेड पावर ऑन किया फिनिश पे क्लिक करने के बाद ये वर्चुअल मशीन तैयार हो गई है इस वर्चुअल मशीन को तैयार करने के बाद <coughs> सॉरी इस वर्चुअल मशीन पे राइट क्लिक करके आप इसको ओपन कंसोल लेंगे ओपन कंसोल लेने के बाद आप इसको पावर ऑन करके स्टार्ट करेंगे तो आई थिंक विंडोज़ की इंस्टॉलेशन करना हम सभी को आती है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो इसकी इंस्टॉलेशन हम लोग प्रोसेस कंटिन्यू कर दिया तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग को पॉज कर लेता हूं जब तक इसकी इंस्टॉलेशन होती है ट्रेडिंग सिस्टम के इंस्टॉलेशन होने के बाद इसका पासवर्ड हम डिफॉल्ट डाल रहे हैं जो हमेशा डालते आए हैं वन टू थ्री एट द रेट इंडिया तो पासवर्ड में व्यू कर देता हूं आप लोगों को दिखाने के लिए लेने जा रहे हैं टू थ्री एट द रेट आई एन डी आई ए डी जब भी कोई वर्चुअल मशीन बनाई जाती है वी एम वेयर वी स्पेयर इन्वायरमेंट में या वी एम वेयर वर्क स्टेशन में तो सबसे पहला काम होता है उसमें वी एम टूल इंस्टॉल करना तो वी एम टूल इंस्टॉल करने के लिए वी एम पे क्लिक करेंगे गेस्ट में जाएंगे इंस्टॉल अपडेट वी एम टू ये ऑप्शन अवेलेबल होगा और इसको ओके पे क्लिक करेंगे तो इसमें वी एम टूल इंस्टॉलेशन होगा वी एम टूल के इंस्टॉलेशन से पहले आपको यह दिखा दूँ कि नेटवर्क अडेप्टर आपका क्रॉस दिखा रहा है इसका मतलब इस पर नेटवर्क ड्राइवर इसको नहीं मिला है जब तक वी एम टूल इंस्टॉल नहीं होगा तब तो तक इसको ड्राइवर नहीं मिलेगा तो हम वी एम टूल को इंस्टॉल करेंगे टाइम पे मैं कंप्यूटर का नाम चेंज कर देता हूँ राइट क्लिक करा प्रॉपर्टी पे गए चेंज पे क्लिक करा चेंज यहाँ पे ए डी एस क्यू एल ओके पे क्लिक करा मैंने इसको तो ये रिस्टार्ट करने की बात कर रहा है तो रिस्टार्ट लेटर करेंगे हमें उसको और इसके बाद इस मशीन को एक आई पी एड्रेस दिया जाए आई पी वी सिक्स को अनचेक करूँगा आई पी वी फोर को चूज करूँगा तो आई पी वी फोर में इसका जो आई पी होगा वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी वन डॉट का वन हंड्रेड दूंगा इसको मैं और वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी वन डॉट का वन इसका गेट वे होगा वन नाइन्टी टू वन सिक्सटी हंड्रेड इसको वन हंड्रेड टेन दे देता हूँ और इसको भी वन हंड्रेड टेन किसने अच्छा आपने जो इंस्टॉल किया है ठीक है तो इसको आई पी हम लोग वन हंड्रेड टेन देंगे और इस मशीन को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा तभी फैक्ट में आएगा तब हम इसको डोमेन कंट्रोलर में बनाएंगे तो ये 
इस पर क्लिक करा मशीन रिबूट हो जाएगी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करना शायद आप तीनों को आती होगी अगर नहीं आती है तो आपको इस टाइप में समझ जाएंगे इसमें हम लॉग लेंगे अपनी मशीन पे तो आईपी कॉन्फ़िगर करके चेक कर आईपी सही है वो स्नेम भी चेक करो वो स्नेम भी सही दिखा रहा है अब हम इस पर डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए इसमें डीसी प्रोमो कमांड नहीं चलती है इसमें डीसी प्रोमो कमांड नहीं चलती है 2008 में चलती थी डीसी प्रोमो इसमें आपको रोल से इंस्टॉलेशन कर दी तो फीचर पे जाना है आपको डीसी प्रोमो से होगा नहीं सर रोल बेस हमारी इंस्टॉलेशन फीचर इंस्टॉलेशन होंगे नेक्स्ट पे क्लिक करा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को चूज करेंगे आप यहाँ पे नेक्स्ट डी एन एस सर्वर ऑटोमेटिक इंस्टॉल कर लेगा हमें इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट पे क्लिक करा नेक्स्ट और इंस्टॉल तो ये सर्विस इसके इंस्टॉल हो जाएंगी उसके बाद हमें इसे प्रॉम्प्ट करना होगा प्रॉम्प्ट देना होगा इसको कि सर्वर को प्रॉम्प्ट करें मतलब सर्वर को कन्फिगर करें यस प्रोमोटिव बोलते हैं प्रॉम्प्ट बोला था मैं प्रोमोट ही है वो प्रॉम्प्ट बोला गया मुझसे वो क्योंकि हमें प्रोमोट करना पड़ेगा कि किसको बनाए आप रोल तो ऐड हो गया इसमें इसके बाद से नीचे लगा प्रोमोट दिस सर्वर डोमेन कंट्रोल यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं या फिर आप ये फ्लैग के नीचे यहाँ देख रहे हैं यहाँ से भी कर सकते हैं तो उसके बाद डोमेन कंट्रोलर एग्जिस्टिंग डोमेन एड ए न्यू डोमेन इन द एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट ये एड न्यू फॉरेस्ट तो हमें एड ए डोमेन कंट्रोल टू एग्जिस्टिंग डोमेन तो करना नहीं है एड ए न्यू फॉरेस्ट करना पड़ेगा फॉरेस्ट का नाम डिफाइन करना है लैब डॉट कॉम उसके बाद वो नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड हमें डिफाइन करना होगा जो कि डायरेक्टरी सर्विस रिस्टोर मोड पे जब करेंगे आप रिस्टोर करेंगे तब तो आपको पासवर्ड चाहिए होता है तो वही हमारा पासवर्ड होगा वन टू थ्री एट द रेट इंडिया वन टू थ्री एट द रेट इंडिया उसके बाद उसको नेक्स्ट पे क्लिक करा और डी एन सर्विस को नहीं मिल रहा है तो ये डी सर्वर अपने आप ही इंस्टॉल कर लेगा हमें सिर्फ इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे करना है नेट बायोज नेम डोमेन का क्या नाम होगा लैब क्या होगा लैब क्योंकि लैब डॉट कॉम पूरा नाम है बट वो सिर्फ डॉट से पहले उठाएगा लैब जीरो इसलिए आया क्योंकि इस लैब के अंदर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑलरेडी लैब नाम का ऑब्जेक्ट है तो लैब की जगह कोई और नाम रुकते हैं हम लोग अपना लैब डोमेन कर नहीं यार वी एम तो आम ही है कोई नया नाम सोचते हैं इसमें क्या सोचे जल्दी बोलो यार फटाफट डोमेन का नाम उसमें रिकॉर्डिंग में आ रहा है ये बात है टेस्ट लैब कर देते हैं यस यू आर राइट ये थोड़ा नाम अच्छा है टेस्ट लैब ठीक है जी नेक्स्ट पासवर्ड वही है हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट तो ये सर्च करेगा लैब जीरो के जगह टेस्ट लैब आ जाएगा आ गया टेस्ट लैब के नाम से आ गया नेक्स्ट पे क्लिक करा हम लोगों ने नेक्स्ट नेक्स्ट 
तो ये वेरीफिकेशन कर रहा है डोमेन कंट्रोल की जो प्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर मैच कर जाएंगी तो उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी इंस्टॉल ठीक है तो इसकी इंस्टॉलेशन शुरू हो गई है तब तक मैं एक वी और तैयार कर लेता हूँ और उस वी को हम वी सेंटर की प्रिपरेशन के लिए रखेंगे हम लोग तो इतने में इस मशीन को मिनिमाइज कर देता हूँ तो ये जब तक होगा तो अपने ई एस एक्स आई सर्वर पर जाकर मैं लॉग इन लेता हूँ और इसमें इसका नाम टेस्ट लैब के नाम से हम डिफाइन करेंगे तो यहाँ पे फाइल न्यू सॉरी ई एस एक्स पर राइट क्लिक किया न्यू वर्चुअल मशीन इसमें हम चूज करेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्वर ट्वेल्व तो इसमें हमें दो सॉकेट या फिर दो कोर भी रख सकते हैं तो मैं इसमें आपके सामने दो सॉकेट रख रहा हूँ पर ईच सॉकेट में एक एक कोर रहेगा आपका नेक्स्ट पे क्लिक करा आठ जी बी रैम इसको एलोकेट करेंगे नेक्स्ट और इसको वी एम नेटवर्क में रखेंगे और इसको वी एम एक्स नेट थ्री का भी ड्राइवर देंगे नेक्स्ट 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 40 जी हार्ड डिस्क रहेगा और आ, हम इसको जो डिफाइन करेंगे थिन प्रोविजनिंग में रखेंगे इसको नेक्स्ट पे क्लिक करें नेक्स्ट और एडिट करेंगे कनेक्टेड पावर ऑन करना ना भूलें आप हो इसमें उसके बाद से फिनिश पे क्लिक करना है इस मशीन को भी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं हमने जो एडी इंस्टॉल की थी वो इंस्टॉलेशन हो चुकी है एडी इंस्टॉलेशन हो चुकी है अब इसके बाद हम उसमें लॉग इन लेने जा रहे हैं टेस्ट लैब स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर ये हमारे डोमेन का नाम है और उसके बाद उसका पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का इसका पासवर्ड वन टू थ्री एडर इंडिया में डिफाइन किया है और उसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले मैं पॉलिसी में जाऊंगा ग्रुप पॉलिसी में जो डोमेन ग्रुप पॉलिसी होगी हमारी रीज़न क्योंकि ये 42 डेज तक इसका पासवर्ड सेम रहेगा हमारी लाइफ काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली है तो मैं इसको 180 दिन तक पासवर्ड चेंज ना हो यही पासवर्ड चलता रहे मैं पॉलिसी में डालने वाला हूँ तो मैनेज में जाऊँगा मैनेज में जाकर सर्वर मैनेजर ऑप्शन में जाकर पहले तो मैं इसको डिसेबल करूँगा कि ये हर बार जब भी मैं लॉगिन करूं तो ये पेज ना शो करे तो इसको डू नॉट स्टार्ट सर्विस सर्वर मैनेजर ऑटोमेटिक एट लॉग इन इसको तो मैं पहले अनचेक करूंगा फिर टूल्स में जाऊंगा और उसके बाद ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट पे क्लिक करूंगा तो एक ही बात है उसके बाद हम अपने डोमेन को यहाँ खोलेंगे तो इसमें मैक्सिमाइज कर लेता हूँ मैं इसमें तो हमारा जो ये टेस्ट लैब के नाम से आ रहा है टेस्ट लैब पे राइट क्लिक करके नहीं इस पॉलिसी में नहीं इसी भी होगी एक एडिट पे यहीं पे क्लिक करेंगे हम लोग यहाँ पे एडिट पे क्लिक करने के बाद पॉलिसीज पे जाएंगे सॉफ विंडोज में जाना है आपको विंडोज में सिक्योरिटी सिक्योरिटी में हमारी अकाउंट पॉलिसी पासवर्ड पॉलिसी पासवर्ड पॉलिसी 42 डेज की आपको नजर आ रही है मैक्सिमम पासवर्ड एज इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाकर डेज डिफाइन करने जाने से ये काम कंप्लीट हो गया उसके बाद
तो एसकल सर्वर की इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें कुछ ज़्यादा खास रिक्वायरमेंट नहीं है तीन से चार जी बी हार्ड डिस्क का स्पेस चाहिए होता है हम लोगों को और एसकल सर्वर 64 फोर बिट ओ एस पे इंस्टॉलेशन होगा जो कि हम लोग 64 फोर बिट ओ एस पे काम करने जा रहे हैं हालांकि डोमेन कंट्रोलर जो मशीन होती है उसके ऊपर कभी भी एसकल सर्वर इंस्टॉल नहीं करते बट कंडीशनली हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हम ए मशीन को और एसकल सर्वर की मशीन एक भी बनाना चाहते हैं ठीक है जी तो यहाँ पर हम लोग इसका इंस्टॉलेशन तो सबसे पहले वी पे क्लिक करेंगे एडिट सेटिंग्स में जाएंगे और सी डी में जाकर इसकी आई एस में चेंज करना है एसके सी डी मैंने इसे माउंट कर दी थी और इसके बाद इंस्टॉलेशन पे क्लिक करना है आपको हमारी जो इंस्टॉलेशन होगी वो फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन को लेना है न्यू एसके सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे आप इसे एवोल्यूशन मोड जो होता है वो 180 दिन का होता है जो कि साफ साफ लिखा है 180 डेज एक्सपायरेशन मतलब 6 महीने तक ये चलेगा विदाउट लाइसेंस के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आई एस एफ द लाइसेंस टर्म कंडीशन और माइक्रोसॉफ्ट फीचर के जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो हार्डवेयर की वो दे सकते हो अदरवाइज इसको अनचेक करके नेक्स्ट कर सकते हो इसमें दो पैचेस की रिक्वायरमेंट होती है जो ऑप्शनल है जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की रिक्वायरमेंट है इसको मैं अनचेक कर रहा हूँ हमें इंस्टॉलेशन नहीं करना है इसका नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं इसे और इंस्टॉलेशन कंटिन्यू आगे प्रोसेस होगा 